হ্যালো বন্ধুরা ভয়ানক রাগে মুখের ওপর যা খুশি বলে দেন আপনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যেতে আপনার এক মুহূর্তও সময় লাগে না এসব হলো বদ্রাগী মানুষের স্বাভাবিক লক্ষণ কিন্তু রাগেরও তো নানা প্রকার ভেদ আছে আচমকা রেগে গিয়ে সহজেই রাগ পড়ে যাওয়ার পর আফসোস করেন অনেকে কেউ বা ভিতরে ভিতরে গজরান কি করবেন ভেবে পান না কিন্তু আপনি রাগ সামলানোর উপায়টা কি জানেন তো হয়তো জানেন না বলেই এত সহজে আপনাকে রাগ পেয়ে বসে আজকের ভিডিও শেষে আমরা চারটে প্রশ্ন শেখাবো আপনাকে যার উত্তর আপনার মন থেকে চিরকালের মতো রাগকে ধুয়ে মুছে দেবে তাহলে ভিডিও স্কিপ না করে শেষ অবধি দেখতে থাকুন পুরোটা আপনারা যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটি আর সাথে বেল আইকনটাও অবশ্যই এক্ষুনি প্রেস করে দিয়ে আসুন যাতে পরের ভিডিওতে আমার সাথে আপনার আবার দেখা হয় বন্ধুরা আপনি বা আপনার কোনো প্রিয়জন রাগের প্রকোপ কি প্রায় পড়েন রাগের প্রভাবে সম্পর্ক নষ্ট থেকে শুরু করে প্রেশার সুগার বেড়ে যাওয়া কোনোটাই কিন্তু অস্বাভাবিক নয় চিকিৎসকরাও বলছেন রাগ না সামলালে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে প্রায় কয়েক গুণ তবে চিন্তার কিছু নেই আমাদের আচার্য চাণক্য তো আছেন আচার্য চাণক্যের নীতি অনুযায়ী কিছু পরামর্শ মেনে চললেই আমরা রাগকে করে ফেলতে পারবো সম্পূর্ণ নির্মূল প্রথমেই একটা ছোট্ট সাধারণ কাজ করুন আপনি কোন কোন ঘটনায় সাধারণত রেগে যান তা ভালো করে বুঝে নিন সেরকম পরিস্থিতি যাতে না হয় সেই চেষ্টা করুন শুরুতে ধরুন কারোর সঙ্গে কথা বলছেন কথা কোন রাস্তায় গেলে সমস্যা হতে পারে তা বুঝে সেই রাস্তাটা সযত্নে এড়িয়ে চলুন তার জন্য যদি নত হতে হয় সেও ভালো নত হওয়ার কথা বলছি বলে খারাপ লাগলো আচ্ছা আপনি একবার ভেবে দেখুন তো এর বিনিময়ে আপনি কি কি পাচ্ছেন পাচ্ছেন আপনার সুস্থ শরীর মানসিক শান্তি এবং সুসম্পর্ক অতিরিক্ত পাওনা আত্মবিশ্বাস কারণ আপনি নিজেকে ইচ্ছে মতো সংযত রাখতে পারছেন কিছুতেই অস্থির হবেন না মনে রাখবেন অন্য সব ইমোশনের মতো রাগও খানিক্ষণের মধ্যে কমতে শুরু করবে তাই ধৈর্য ধরুন এছাড়া নিয়মিত যোগাসন করুন এতে শরীর এবং মন দুই ঠান্ডা থাকে তাও পারছেন না মনে হচ্ছে দু কথা শোনাতে না পারলে মন ঠান্ডা হবে না তাহলে আরও রাস্তা আছে মেনে দেখুন ম্যাজিকের মতো কাজ হবে প্রথমত দুটো চেয়ার মুখোমুখি রেখে একটাই বসুন কল্পনা করে নিন সামনের চেয়ারে বসেছে আপনার শত্রু এবার তাকে যা খুশি বলুন যত অপমান করতে পারেন করুন খানিক বাদেই দেখবেন রাগ কমছে পুরো কমে গেলে চেষ্টা করুন ব্যাপারটা ভুলে যেতে এবং নিজের শান্তির কথা ভেবে তাকে ক্ষমা করে দিন দ্বিতীয়ত অপমান করে চিঠি বা মেল লিখে সেটা সেভ করে রাখুন পাঠাবেন না ঘটনাটা ভুলে যাওয়ার পর সেটাকে ডিলিট করে দিন এবং তারপর এক সময় মানুষটির মুখোমুখি হন একদম স্বাভাবিকভাবে আপনাকে চারটে প্রশ্ন করতে শেখাবো নিজের মনকে ভালো করে বুঝে নেওয়ার এবং তাহলে ম্যাজিকের মতো আপনার রাগ কমে যাবে প্রথম প্রশ্ন আপনার কি চাহিদা খুব বেশি ভালো করে ভেবে দেখুন কোন চাহিদা থাকা উচিত আর কোনটা নয় সেটা বোঝা জরুরি কিন্তু উচিত চাহিদাও যে সব সময় মেটে না সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং সেরকম ঘটনা ঘটলে তাকে খোলা মনে মেনে নিতে হবে নিজেকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করুন যে আপনার ইগো কি খুব বেশি হতাশা বা দুঃখ এলে তা মানতে পারেন না তাকে রাগ দিয়ে ঢেকে রাখেন আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে হতাশা দুঃখ এবং রাগ তিনটে আলাদা আবেগ রাগ দিয়ে দুঃখ বা হতাশাকে ঢেকে রাখলে তারা তো কমেই না বরং বেড়ে যায় তৃতীয় প্রশ্ন করুন নিজেকে জীবনে যা ঘটছে তাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন কি না এবং চতুর্থ প্রশ্ন করুন নিজেকে সমস্যা সমাধান করতে না পারলে রাগ হয়ে যায় এই দুটো প্রশ্নের উত্তরই মোটামুটি রিলেটেড ব্যাপারটা এরকম যে সমস্যা এলে ভালো করে প্রথমে ভেবে দেখা উচিত যে কোন কোন রাস্তায় সমাধান সম্ভব প্রতিটা রাস্তা বিচার করুন যে রাস্তায় গেলে সুবিধার পাল্লা ভারী সেই রাস্তাটাতেই যান সঙ্গে কিছু অসুবিধাও অবশ্যই থাকবে সেগুলো মেনে নিন এভাবে ধাপে ধাপে এগোলে দেখবেন অনেক সমস্যার সমাধান হয়তো আছে কিন্তু তা করে কোনো লাভই হবে না সেক্ষেত্রে মেনে নেওয়া ছাড়া যখন রাস্তাই নেই তখন মাথা গরম করা বোকামি নয় কি বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই অবধি যদিও রাগ নিয়ে অনেক কথা বলাই এখনও বাকি রয়ে গেল যেগুলো আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব। তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়